家好，欢迎来到三味书屋，我是志恒，每天为您提供新内容，专注于各位中老年朋友的情感疏导、养生健康、心灵陪伴。说起有养生作用的补品。我们的第一反应就是人参、鹿茸、燕窝之类的名贵中草药，或者是保健品。但实际上，真正的养生高手，反而是我们身边一些非常普通的东西。它甚至不是草药，而是一种食物，比如说板栗。中医认为，栗子性味温和，入脾、胃、肾经，有养胃健脾、补肾强筋。活血止血的作用，可治反胃、泄泻、腰腿软弱等症。古人如何吃板栗养生？据说苏澈晚年得了腰腿痛的毛病，一直治不好。后来一位山翁授他一秘方，即每晨用鲜栗十颗，捣碎煎汤饮，连服半月。苏澈事后果然灵验，不禁赋诗曰：“老去日天腰脚病。”山翁扶立救船方，经霜抚刃全精气，插手丹田借火光。入口腔明除未熟，低头举桥不容忙。客来未说晨星晚，三雁徐收白玉江。道出了栗子的食疗功效。南宋陆游一生坎坷，却能活到八十五岁高龄，这与他一生注重饮食养生有很大关系。他对板栗很有感情，曾在《老学焉笔记》中对糖炒栗子的由来做了生动的记述。他喜欢淡栗子，深谙栗子的养生作用，晚年齿根浮动，常食用栗子治疗。正如他在诗中所写道：“齿根浮动叹无衰，山里刨攀聊夜饥，唤起少年经碾梦，和宁门外早朝来。”明代诗人吴宽讲究栗子的食用方法，喜欢用栗子和米一起煮粥，以增加营养。他在《煮栗粥》诗中写道：“腰痛人言食栗强，齿牙谁信栗犹防？慢熬细切和新米，即是前人栗粥方。”诗里句间反映了诗人对栗子粥的钟爱，也道出了栗子粥能补肾气、益腰脚之功效。栗子的维生素 B 1 B 2含量丰富，维生素 B 2的含量至少是大米的四倍，每一百克还含有二十四克维生素 C， 这是粮食所不能比拟的。鲜板栗所含的维生素 C 比公认含维生素 C 丰富的西红柿还要多，更是苹果的十多倍。钾的含量号称富含钾的苹果还高四倍。细数板栗几大好处：一、益气补脾、健胃厚肠。《本草纲目》：利胃肝性温，入脾胃肾经，利治肾虚、腰腿无力，能通肾益气、厚肠胃也。栗子是碳水化合物含量较高的干果品种，能供给人体较多的热能，并能帮助脂肪代谢。保证机体基本营养物质供应，因而栗子具有益气健脾、厚补胃肠的作用。二，防治心血管疾病。栗子中含有大量淀粉、蛋白质、脂肪、B 族维生素等多种营养素，素有“干果之王”的美称，可有效的预防和治疗高血压、冠心病、动脉硬化等心血管疾病。有益于人体健康。栗子中含有丰富的不饱和脂肪酸、多种维生素和矿物质，其中高血压、心血管疾病人群需要的钾含量突出，比号称富含钾的苹果还高四倍。低钠高钾可有效的预防和治疗高血压、冠心病、动脉硬化等心血管疾病，有益于人体健康。三。补气养虚，有些人气虚导致的咳嗽，咳嗽经常不停，即便是睡觉也会被咳醒，非常痛苦。这时候用栗子就能缓解气虚所带来的咳嗽。
，栗子中含有丰富的核黄素，也就是维生素 B 二。常吃栗子，对日久难愈的小儿口舌生疮和成人口腔溃疡有益。很多人容易口腔溃疡，还不容易好，就可以常吃些栗子。四，延年益寿，抗衰老。中医认为，栗子性味甘温，入脾胃肾经，有养胃健脾、补肾强腰的功效，适用于脾胃虚弱所致的反胃、腹泻、肾虚造成的腰膝无力及小儿脾胃不健等。此外，栗子还能预防高血压、动脉硬化，老年人常吃栗子，可防老抗衰、延年益寿。五。强筋壮骨，人老腿先老，防止腿老，除了运动外，还可以没事就嚼嚼栗子。栗子有健脾补肝、强身壮骨的功效，对肾虚效果也很不错，特别是老年人肾虚，大便溏泻更为适宜，是老年人理想的保健果品。丰富的天然维生素 C 能够维持牙齿、骨骼、血管肌肉的正常功用，跌打损伤。生栗子还能用于跌打损伤，生栗捣烂如泥，敷于患处，可治跌打损伤、筋骨肿痛，而且有止痛止血、吸收脓毒的作用。六，肾之果，栗子性温，味甘。熟食健脾，生食补肾止遗，对肾虚腰痛者最宜食用。唐代孙思邈称栗子为肾之果也，肾病宜食之。明代李时珍也曾记载：“治肾虚腰脚无力，以代成生栗悬肝，每啖吃十多颗，次吃诸肾周助之，久必强健。”而且秋季养生的重点是补肾。栗子被称为肾之果，具有补肾壮腰、活血的功能，很适合秋天吃。七，慢性肠炎常吃栗子。慢性腹泻肠病，不妨多吃点栗子。那些杀菌的药虽然能缓解症状，但在杀灭有害菌的同时，有益菌也会大量死亡，使胃肠免疫力降低。一旦停药，病情极易反复。八，北栗补肾，南栗健脾。板栗有南北之分，功效也有所区别。北方栗个头小，含水量少，性偏温，补肾功能较强，健脾作用偏弱。南方栗个头大，含水量高，性平，健脾益胃作用较强。对消化不良、消化道溃疡、慢性腹泻等患者来说，是很好的食补佳品。阳虚胃寒者，盐炒北栗子最好。口舌生疮、咽干口苦等脾胃积热者，可少量生吃栗子，南栗最优。偏肾阴虚者，潮热盗汗、失眠多梦，可用栗子煮饭，南北皆可。板栗食谱。红枣蒸板栗，准备干红枣七十克，用热水泡透，去壳鲜板栗二百五十克，煮熟后剥掉表皮，二者混合均匀，加入适量冰糖，蒸至软烂即可食用。板栗排骨汤，准备板栗一百五十克，去壳鲜板栗五十克，将排骨洗净焯水后，与板栗一同炖煮至软烂。调味即可。栗子粥，取栗子三十克，粳米五十克，山药二十克，枣十克，姜两片，放入锅中，加清水适量，用文火煮成粥，调味即可。板栗瘦肉包，用鲜栗子六十克，瘦猪肉适量，生姜数片，共炖十，每日一次。剥栗子、挑栗子有绝招。栗子是好吃，但无论是生栗子还是熟栗子都不好剥皮。今天就给大家介绍两个方法，一个剥生栗子，一个剥熟栗子。生栗子，剪刀加微波炉
。栗子洗干净后晾干水分，用刀或剪刀在表面剪开一道口，前后都要剪，连成对称的一道口，这样才会容易裂开。放到盘中，用微波炉高火叮两分钟，即可取出。从微波炉中取出板栗，稍微晾凉一会儿，手轻轻一掰，板栗就剥出来了。熟栗子，往袋装好，摔一摔。把十颗左右的熟栗子放在网袋里，还可以在外面套一个塑料袋，用手握住开口的一面，然后适当用力在桌子上摔栗子，大概十下，栗子在摔的过程中壳会裂开。肉上那层膜也会分离，再剥起来就方便了。挑板栗，有毛的才新鲜。挑板栗时最简单的方法就是扎紧袋子，要不留一点空隙的，让栗子紧紧的固定在一起，然后摇晃整个袋子。如果里面有很大的晃动声音，说明里面有隔年的栗子，因为肉已经脱水空壳了。另外就是，新鲜板栗表皮附有一层薄薄绒毛，如果光滑平坦的就是老了。健康提示：栗子富含柔软的膳食纤维，糖尿病患者也可以适量品尝，但栗子生吃难以消化，熟食又易滞气，所以一次性不宜多食。最好在两餐之间把栗子当成零食，或者在做饭菜里吃。而不是饭后大量吃，以免摄入过多的热量，不利于保持体重。每日最好不要超过十颗，坚持下去就能达到很好的滋补效果。栗子这么好，不要再说因为怕麻烦而不吃栗子喽，赶紧告诉家里人，多买些回来吧。好了，这篇文章到这里就结束了，建议大家。一定要发给身边所有的中老年朋友们看看，也不要忘了右下角点击订阅，和志恒相约，每天不见不散。我们一起成长，一起幸福。本为具有促进消化、增强食欲、加快胃肠蠕动和止咳化痰的作用。白萝卜所含的多种酶，能分解致癌的亚硝酸胺，具有防癌作用。被称为防癌抗癌的食物，同时，白萝卜中的维生素 C 都是抗氧化的成分，补充水分，让肌肤呈年轻态。没错，作为一种富含粗纤维和淀粉酶的蔬菜，白萝卜还具有增强食欲和促进消化的功能，会产生饱腹感，从而起到减肥瘦身、消除脂肪的作用，让你的腹部赘肉没了，也是爱美女士的首选。白萝卜的吃法很多，凉拌、烧肉等等。但在寒冷的冬季，更多的人喜欢吃白萝卜炖羊肉。那是因为，白萝卜炖羊肉不但味道非常鲜美，而且还有很不错的营养价值。羊肉性热，味甘，是适宜于进补及补阳的佳品。羊肉富含维生素和脂肪，还含有丰富的钙、磷、铁等元素。尤其值得一提的是，它的钙铁含量远高于猪肉和牛肉，而且。还没有这两种肉的胆固醇高，又利于消化。祖国医学认为，它能助元阳、补精血、疗肺虚、益劳损，是一种滋补强身的食物。萝卜与羊肉共炖，不但有祛山作用，还有助消化的功效，能补脾肾、壮筋骨、御风寒，且补而不腻，消而有度，不易上火。白萝卜炖羊肉的功效：一、益气补虚。白萝卜炖羊肉中的羊肉性温。味甘，入脾，肾精，有很好的益气补虚的功效，适合身体虚弱、阳气不足、产后缺乳的人群食用。另外，羊肉中含有丰富的蛋白质，对于提高身体的免疫力也有很好的帮助。二，补肾助阳，羊肉入肾精，还有补肾助阳的功效，适合肾阳虚导致的阳气不足、四肢不温、畏寒无力、腰酸阳痿者食用。能够起到很好的食疗功效，而和白萝卜一起炖，能够降低其火气，减少因为吃羊肉而上火的情况，并且荤素搭配，营养更加的均衡。三、驱寒暖身，羊肉在食物归经上属于性温的食物，能够降低体内的寒凉之气
与白萝卜炖煮食用，仍然存在一些温热之气，适合天气寒凉的时候食用，能够起到不错的驱寒暖身功效。四、强筋健骨，羊肉中含有不少的蛋白质和钙、镁、磷等矿物质，白萝卜中含有不少的维生素 C、钙、磷等成分，这些营养成分能够为肌肉和骨骼的合成提供原料。具有一定有强健筋骨的功效，一起炖煮食用更加利于身体消化和吸收。五、补充营养，白萝卜炖羊肉主要含有蛋白质、脂类物质、碳水化合物、胡萝卜素、维生素 C、维生素 A、维生素 B、维生素 E 等营养成分，以及钙、磷、铁、锌等微量元素。经常适当吃些白萝卜炖羊肉，有利于补充自身的营养素，均衡营养。维持身体健康，六健壮阳是护住自身阳气，身体必然就会健壮。第一，规律作息时间，规律作息的前提就是不要熬夜。很多六十岁以上的老年人感觉反正也不上班了，没人管了，想几点睡觉就几点睡觉，想几点起床就几点起床。但这种无规律的作息会把自己的阳气随着生物钟的紊乱而慢慢丧失。不规律作息不仅会降低自己的睡眠质量，还会影响身体各个器官的排毒和修复，对男性的身体健康非常不利。所以，为了自己的身体健康，必须要规律作息，最好晚上十一点前就要躺下，早晨六至七点左右起床。第二，适量运动锻炼。六十岁以上的老年人如果长时间坐着不动，既对身体健康有害，更对体内的阳气非常有害。因为长时间的坐着会导致体内血液不循环，对身体器官有很大的影响。因此，男性朋友在平时应该尽量减少久坐时间，适当锻炼。对于六十岁以上的老年人，最好每天运动步数在七千步左右，活动时间控制在半个小时左右。最好进行有氧运动，呼吸一下新鲜空气，晒晒太阳，补补钙。当然，也可以打打太极，跳跳舞。尽量不要参与打扑克、下象棋等，不要坐的时间太久。第三，保持小便通畅。有些老年人喜欢憋尿，这是个非常不好的习惯，因为憋尿会严重影响身体下肢的血液循环，使男性前列腺处于高温状态，容易导致男性出现前列腺疾病。而当男性前列腺受损时，也会影响男性肾脏的生育能力，这时身体内的阳气自然会减少。有些老年人。患有尿频、尿急、尿不尽等问题，这都是没有养成好的小便习惯惹的祸。大家可以早晨起来就先喝上一杯水，晚上睡觉前再喝半杯水。上午、下午也要形成定时喝水的习惯，不要等着口渴了再喝水，确保小便通畅，提升自己的阳气。第四，努力戒烟限酒。大家都知道抽烟有害健康，但在生活中，很多老年人都已经是老烟民了。凡是抽烟的人，基本都有咳嗽的问题。试想，整天咳嗽痰多、胸闷气短，阳气能强吗？所以，抓紧想办法戒烟吧，戒掉烟瘾，不出半月，阳气将提升百分之二百以上。再就是喝酒问题，都知道适量喝酒对身体还是有一定的好处的，但有时候这个度很难掌控，所以一不小心就会喝多了，那对身体肯定是不利的。所以，为了自己的身体健康，为了阳气充足，还是尽量戒酒吧。第五，温水洗澡洗头。现实生活中，很多六十岁以上的老年人为了减少疲劳和压力，喜欢泡很热的热水澡，用很热的热水洗头等等。虽然热水澡可以加速血液流动，放松身体，但这种方式也对男性健康其实也有一定的危害，尤其是如果经常洗桑拿。对身体的阳气损伤会非常大。有关数据显示，经常洗桑拿的男性精子的数据只有其他男性的三分之一，可见高温对男性阳气损伤是非常大的。所以，为了身体健康这一头等大事，六十岁以上的老年人尽量不要选择过热的水洗澡、洗头。如果想缓解疲劳，可以用热水泡脚，达到加快血液循环、放松身体的效果。第六。节制性欲频度，对男人来说，放纵无疑是一件非常夕阳的事情。长期的过度放纵会导致男人的精气流失，透支身体的潜力。
，而长期过度放纵更会诱发肾阴虚和肾阳虚，这是男性肾虚的主要原因。年轻人尚且如此，六十岁以上的老年人更不必多说。六十岁的老年夫妻每周的性生活次数是多少？由于老年夫妻身体机能的下降以及动作的迟缓。他们不能像年轻人一样过多频繁地进行性生活，所以要以自己身体的承受能力为准。一般在六十至六十五岁的老年夫妻，每两周进行一次性生活是比较好的，并且还要注意在进行性生活的时候，要通过自己的感觉来感受。如果自己在进行性生活后，身体不会有任何不适，并且能够得到很好的性满足，就说明这个性生活频率是适合。不知何时起，黑色食物竟然成为了不少养生人士的喜爱。其中，黑豆是最被提及，但日常许多人可能对于黑豆接触较少，因此对于黑豆食用之后有哪些好处与功效都不太清楚。专家说，其实黑豆在食用之后，对健康会带来很多好处。若是能够掌握黑豆的正确吃法，在日常适当食用，对健康十分有好处，可以起到滋补作用，让身体更强健。常吃黑豆可补肾。日常人们可能偶尔会用黑豆打豆浆进行饮用，但却并不了解，黑豆在食用之后具有补肾功效。尤其黑豆可以搭配各种食材进行煮粥、煮汤食用，补肾效果更强。之所以黑豆具有补肾作用，是因为从中医角度来说，黑色属水，而水通过肾脏进行代谢，在此过程中，会对肾脏起到滋补作用，能够有效降热祛风、利尿排毒。适当食用黑豆之后，可以改善腰部酸痛、小便颇多、身体寒凉等情况。黑豆的四种好处，吃对了，效果堪比人参。若是想要养肾强身，无论男女，在日常都可适当食用一些黑豆。其实，黑豆在食用之后，不仅具有养肾补肾的功效。还有许多的好处和作用，甚至若是能够掌握科学方法，其对健康带来的功效与好处可堪比人参。具体来说，黑豆还可对健康带来如下四个方面的好处：一、美容抗衰老。黑豆在食用以后，会让维生素 E 有所提升。可以有效发挥抗氧化作用，有助于保持皮肤年轻状态，让肌肤持续保持紧致有弹性，抵御衰老。二，有益血管。黑豆适量食用以后，可以加速胆固醇的排出，有益血管健康，避免动脉硬化等情况发生。三，强健骨骼。黑豆里面各种营养十分丰富，尤其是内含异黄酮素，有助于促进钙元素的吸收，让骨骼更强健，避免发生骨质疏松的情况。四，营养大脑。黑豆里面含有卵磷脂等营养元素，可以对大脑起到营养滋补作用，避免大脑发生萎缩等情况。能够降低老年痴呆等疾病发生几率。若是想要黑豆在食用之后发挥以上这些功效，在日常可以将黑豆打成豆浆食用，也可以与鲫鱼、猪肝等一起熬煮食用，营养更加丰富。适量食用有益健康。要想真正吃的营养，不应该局限于某种颜色。通过介绍可以了解，黑豆具有许多功效，在食用之后可以补肾养肾，有益肾脏健康。同时，黑豆对于肌肤、血管、大脑、骨骼保健都有好处。因此，
，在日常可以适当多食用些黑豆。若掌握科学食用方法，会让黑豆发挥更大功效，其好处甚至不亚于人参等名贵食材。事实上。过多讲究某种食物的营养保健，倒不如去注重饮食营养。真正能起到补，并不是吃某种颜色的食物，而是吃的全面，且选择最为合适自己的。接下来，营养师给大家分享了一道黑豆核桃芝麻粉，早晚喝上一杯，排毒养颜。黑豆核桃芝麻粉。制作方法：第一步，拿出两把黑豆，倒入大盆中，加入清水清洗一下，将坏掉的黑豆挑出去，洗好后装入盘中，沥干水分，留在一旁备用。接着再准备两百克黑芝麻，黑芝麻也倒入盆中清洗一下。我们用手搅拌一下，然后留着浸泡两分钟。两分钟后，看到浮起来的黑芝麻就是不好的，可以把它们咬出来扔掉。洗黑芝麻的时候，黑芝麻会比较粘手，我们尽量轻一点，然后再找一个密漏网将黑芝麻过滤出来，让黑芝麻在水里过滤一下水分。趁着这个时间，可以剥十个左右的核桃备用。第二步。接下来起锅，开火把锅烧热。锅热后，把黑豆倒进去，小火不断的翻炒，把黑豆多余的水分炒干，大概炒个十分钟。十分钟之后可以尝一下，感到没有豆腥味就可以出锅了。黑豆盛出来装盘备用。接着，再把黑芝麻倒进去。倒进去后要不停的翻炒，不翻炒的话，黑芝麻很容易粘锅，这样就会很容易变焦。大概炒五分钟，水分就差不多蒸发掉了。然后再下入核桃，还是一样不停的翻炒，小火炒至十分钟左右，我们就能听到芝麻发出噼里啪啦的声音了。这个时候，我们就可以一起把它们盛出来了。第三步，然后我们再准备两百克糯米粉，继续把锅烧热，把糯米粉倒进去，不停的用锅铲翻炒，直到糯米粉炒熟。当看到糯米粉微微发黄的时候，就证明糯米粉已经炒熟了。把糯米粉盛到一个稍微宽敞一点的盘子里，用锅铲将糯米粉摊开。这样可以快一点将糯米粉晾凉。糯米粉具有补中益气、健脾养胃的功效，所以加入糯米粉的效果更加的好。第四步，把我们家里的绞肉机拿出来，把黑豆倒入绞肉机中，用绞肉机将黑豆绞碎。当绞肉机被绞成细细的粉之后，我们直接把黑芝麻、核桃倒进去。再次开启绞肉机开关，将芝麻跟核桃与黑豆搅在一起，直到把它们都搅细后，再倒入糯米粉和两勺白糖。这里喜欢吃甜的朋友，白糖可以多放点。启动绞肉机，把它们全部搅在一起，将它们打成细细的粉末就可以了。第五步，把打细的粉末倒入无水无油的罐子里。放到干燥阴凉处保存就可以了。每天早晚可以喝一杯，一次我们可以舀一两勺，然后倒入开水冲服，搅拌一下就可以喝了。长期坚持，早晚喝一杯，可以改善我们的睡眠，还有排毒养颜、抗疲劳的效果哦。好了，这篇文章到这里就结束了，建议大家。一定要发给身边所有的中老年朋友们看看，也不要忘了右下角点击订阅，和志恒相约，每天不见不散。我们一起成长，一起幸福。